Okay po, ito na po tayo. Mag-test tayo ng actua natin kung paano gamitin ang multi-tester. Analog po. Dito po, yung yellow nga color, times 1 to times 10, patungo sa times 1 na dito po, ang ohm resistance. Kadalasan ginagamit sa electrician po dito para sa continuity. O, pwede pa kayong gumamit dito may kapasitor, may kuparad po para sa testing sa may kuparad. Sa so, dito naman po sa red color, dito naman po yung line sa 220. Mag-impisa po ay sa 10, 50 to 50 hanggang 1000 volts. O. Dito sa kabila naman, yung DC ampere. O, yan. Patawag mo dyan. Dito naman yung DC. DC volts. Nag-umpisa po sa 0.1 hanggang patungo sa 100, 1,000 DC volts. Bago po kayo mag-umpisa sa paggamit ng multi-tester, dapat po, i-fix nyo muna po ito. I-set nyo sa ohms resistant muna. Tingnan nyo ha. Dito tayo mag-umpisa times 10 po, kadalasan ginagamit sa multi-tester, pag mag-testing po kayo ng continuity ah, i-short nyo po ang multi-tester, katulad na nito, ayan tapos i-adjust nyo yung knob dito yung adjuster nyo, makita nyo, dapat nakasiro po, importante nakasiro, para hindi mo mabasa ang ano, dapat zero siya ganun ito namang itim dito, adjust knob po siya para dito. Dapat maging zero din siya. Huwag yung patungo dyan. So, dapat ito ay na-adjust mo talaga to para mas zero. Okay naman siya zero. So, dito po nag-uumpisa ang pag-testing sa resistant. Dapat, pag connect mo yung dalawang lead natin, yan. Pag nag-short yan, nag-pull po ang pointer dito. Pag in-release mo naman siya, back to zero siya. So, metal to metal po ang lead na to. Tingnan nyo, pag nag-contact po siya ng ganyan, ibig sabihin yan, short po yan. At pag in-release nyo, mag-open yan. So, ngayon, subukan natin mag-test ng wire continuity. Ito po ang wire. Ngayon, subukan natin mag-continuity. Ayan. Muna nyo gawin. O, oh, wire yan ha. Wire. Ang hirap nito. Okay. Ayan po, wire yan ha. So, tingnan nyo. Isang lead dito sa kabila. At isang lead din po dito. Ayan. Pag nag-zero yan, tingnan yung pointer. Pag nirelease ko, open. Pag kuhan ko yung isa kalinya, short. Ibig sabihin yan po, naka-short naka pong wire. Ibig yan sabihin, continuity niya, end to end po. Tingnan nyo. Ayan. Continuity po. Ngayon, subukan natin putulin. Anong mangyari sa wire pag pinutul? Tingnan nyo, putulin natin wire. Yan po ang mangyayari. Ma-open po siya pag naputul yung wire. Ibig sabihin, hindi na po siya kuntak. So, pag dinikit mo naman siya uli, pag nagkuntak yung metal, Pabalik yun. O, oh, ayan. Nakuntak muli yan. O, oh, yan. Ibig sabihin, kontak na muli. Pero pag naputol siya, open na siya. So, yun ang basics sa electrician po sa continuity. Itong mga times po, times 10 to times 100, yun po ang resistant na kung lakas, ang lakas ng resistant, kung gusto mong palakasin, yun ang setup niyan. Ngayon, pag mumabot ka sa malakas na times 110, magre-reading kasi sa kamay. Dapat one, times 10 ka lang. Tingnan natin na. Oh, nag-umpisa siyang gumalaw, di ba? Nag-umpisa siyang gumalaw. Tingnan nyo, hinawakan ko yung dalawang lead. Lalo na pag 100k ka. Oh, yun ang maganda sa electrician. 
Dapat pag bumili po kayo ng tester, dapat ganito po, may 100k para po sa resist, sa ground testing po, pinakadabis po, 100k po, kailangan talaga sa ground. Ngayon, patunayan ko po sa inyo, anong lakas ng 100k pag mag-ground. Tingnan nyo. Ito po, papel. Tingnan nyo ang papel. Pag nag-test po kayo, ganyan, Walang reading yan. Tingnan nyo. Walang reading. Tingnan nyo ang papel po. Walang reading o. Oh. Hindi nyo mag... ba diba? hindi. Pero pag nabasa yan sa tubig, magkukundak po yan. Buka natin. Tingnan nyo po. Ang anong diferensya sa 100 times 100k po pagdating po sa tester. Ayan, ang lakas po ng contact kaya niya mag kaya niya magdetect basta mag-ground po. Ito, tingnan niyo. Pero kung wala kayong 100k, walang 100k po. Tingnan niyo pag walang 100k. Dito lang sa times 1k. Hindi, oh, mahina lang. Hindi niya kanyang ma-detect ka agad. Hindi katulad sa 100K. Kaya niya mag-detect ng mabilis. Ayan, tingnan mo. 1K lang. Hina, ang hina. O ngayon, tingnan niya sa 100K. O, tingnan yung lakas. Madali niya ma-detect. Pag may ground kayong testingin, titestingin, di ba? O, ayan. Kahit blood po, mahirap mag-testing. Ang malapit eh. Ito pang isa. Tingnan niyo po. May dala po akong kuan dito. Cloth. Ha? Tingnan niyo ang cloth. Ayan. O hindi gumagalaw. Times 10 po ang sitting natin. Times 100k po. Ito. Tingnan niyo. 100k. O hindi yan gumagalaw. Ha? Hindi ha. Pero pag nalalagyan ng tubig yan, tingnan niyo ang kaibahan. Tingnan nyo, pag nilagyan na siya ng tubig, oh, nagkakandak siya ng, kurin, ng kuan, continuity po. Ngayon, yung tester mo, hanggang 10K lang yun, o 1 times 1K. Mahirap mag-detect po, subukan natin isit sa 1 times 1K. Ayan po, oh. hindi ko magalaw po. Dapat po, pag bumili kayo ng tester, mayroong 100K po. Importante yun, pag-detect ng ground. Lalo na sa planta po, kailangan mo talaga ng 100k para pag sa ground ng mga motor eh, kailangan talaga ito. Kaya minsan sa planta, gumagamit kami ng MIGER, yung ability 5.5 MIGA po ang gamit namin. O oh, yan. O mag-testing muna tayo sa iba. Ah, may lead po ako dito, lead. Yung lead dapat, nag-set up ka lang sa times 10. Yan. So, idagdag na lang natin itong sa electronics. May positive, negative rin ang lead sa electronics po. Tingnan nyo. Ayan. Mag-iilaw yan. Basta tama yung polarity. Negative, positive. Tingnan nyo po. Negative, positive. Ayan. Kung mabaliktad po, hindi po siya mag-iilaw pag baliktad ang polarity. Ayan. O, basic na lang po yan. O. Oh. O, oh, mayroon pa isa dito. O. Oh. Negative, positive. O, oh, balik ta rin mo. Pag hindi mila sira. O, oh, mila siya. Di, okay. Mayroon pang red na maliit dito. Ayan. Dagdag na lang kalaman po sa mga electronics. O. Oh. Hindi, o, mila. O, oh, balik ta rin na lang natin. O, oh, ito, sira to. Hindi may mila. O, balik ta rin na natin. Ayan. Sira po ito. O may isang lead pa, subukan natin. O, okay, balihin at bali. O may law siya. Hindi, okay siya. May diode po ako dito. O kadalasan, sa electronics na rin ito eh. O ito, positive. Yung may say na puti dito, positive. O, ilagay mo itong black sa kabila. 
Yan. Pag gumala ko po siyang ganyan, okay po siya. Kahit balik na rin mo. O, hindi gumala. Dahil may polarity kasi ito eh. O, may positive dito. Kaya dito mo ilagay. Kadalasan po trubo sa diode, hindi na gumagalaw eh. Minsan, nagsishort ang iba. O, yan. Okay po ito. O, kadalasan ginagamit po sa electronics. Resistor. O, ito po resistor. O, tingnan mo resistor. Ang resistor, ang resistor kahit balik na rin mo, okay lang. Pero, Pag compute po sa resistor, may color code po sila. Oh. Sa mga electronics po, ang taas ng pag-explain explain ng kung ano, sa resistor. Oh, Pakiabot ko na lang po sa inyo yung color code, yung bad boy rip our younger but violeta give willingly. Yung mga electronics yun, nakaintindi yung sinasabi ko. O katulad yan po, nag-stop po siya, tingnan nyo, nag-stop po siya sa 100. So, dun sa baba, Dito po, times 10. Times 10 ang sitting mo. Tapos, minto po siya sa 100. So, ibig sabihin po, 1,000 po siya. 1,000 ohms po siya. Ayan. Idagdag na rin natin, natin to itong kapasitor. O, may sign po siya dito. Negative. Saka positive. O, baliktad. O, Kapag bumalik po ng ganyan, good po ang ibig sabihin ng kapasito ng ganyan. Pag hindi yan bumalik, sira po. Ayan, o. Oh. Yan po, basic lang yan sa mga kuwan, electronics. Dagdag na lang natin. O. Oh. Okay po yung kapasitor. Ngayon po, punta na naman po tayo sa voltage. Paano ba gumamit ng voltage? Isit po natin sa voltage ng 2... 20 volts ayan 220 volts so may outlet dito ayan ito po subukan natin ang 220 volts sabi nga madetect natin eh ngayon tibukan natin ito ba ang pagtitest ng voltage po dapat sa line 1 at line 2 tingnan nyo ayan oh Dapat ang reading mo dito kasi nakasit sa 250, 250 po dito. O yan sa gitna, 225 dyan. O sakto siya po, 220 volts. O, ngayon may dagdag kaalaman po akong ituro sa inyo. Ginagamit po namin to sa planta para marami pong makaalam. Saka malaking tulong po ito. So gusto ko i-share. Ito po yun. Tanong, paano mo mag... Mag-test ka ng isang linya. ba diba, hindi mo basta madetect ang isang linya? O dito, ituturo ko po sa inyo. Paano magdetect ng isang linya? Paano niya babasahin? Tingnan niyo po ha. Tanggalin ko to. Kahit po, mag-test ka ng isang linya dito at isang linya dito, wala pong reading yan. Hindi niyo madetect yan kung may kurente ba o isa. ba? Diba? Hindi niyo madetect yan. Ngayon po, may paraan po paano malalaman ng isang linya. Ito po ang gawin nyo. Hawakan nyo po ang isang wire ng tester nyo. Observe lang muna sa mga bagong electricity yan. Tingnan nyo po. Pag gumalaw po siyang ganyan, ibig sabihin po, live yan. Tingnan mo ang pwinti, gumagalaw ng konti. Pag gumagalaw po siya ng ganyan, may 110. Alam na po natin, 110 ang isang linya ng outlet, di ba? Tingnan nyo po. O, oh, gumagalaw ng kunti. Ibig sabihin yan, 110 live po, mayroon siya. Ngayon, ibaliktad natin ang pointe natin, lead natin. This lead natin. Sa kabila. Tingnan nyo po, lumalakas. Ngayon, maditik mo ngayon ang isang linya, na live siya. O, oh, tingnan mo, hinawakan ko yung sa kamaya. O, oh, yan. O. Oh. Ngayon po, kaya nyo magditik ngayon kahit isang linya lang. O, oh, di ba? O. Oh. Oh. Magkikita mo, hinawakan ko sa kamay. Kahit balik rin po natin. O, tanggalin natin, ilagay natin yung itim hindi nyo, hawakan ko yung isa o, yan kung tutusin, hapit muntik nang umabot sa 200 volts pero 110 naman yung isa, di ba? yun po, ang lagi nating tandaan po ito kaya mong basahin ng isang linya ngayon hawakan mo ang isang lead ganito lang po para pang mag troubleshoot ka kahit mag open Malalaman mo ngayon ang isang linya kung may nakapasok po na korinti. Ito po yung malaking tulong po sa mga elektrisyan. Lalo na sa planta kung nagtrabaho po kayo ng planta. 
ginagamit po namin ito sa planta. Ganito po, hinawakan namin ng isang lid ng isang tester at madetect mo na live yun. Ayan. O, diba? Ang gali natin. Dito naman po tayo sa DC volts. Yung DC volts po dito. Tingnan nyo. DC volts. Ten lang muna. May may kwan po ako dito, battery sa relo. So, kailangan na meron na itong negative, positive. So, ayan. Ganyan. Kung magkabalik tayo po, okay lang. Ayan. O, oh, di ba? Ang pag-reading po sa DC, sa DC volts po, tingnan nyo, naka-times 10 po siya. So, dito, dito ka mag, bisa sa kita ka mababa, di ba? May 10 dyan. O, 10, 10, 10, 8642. O muntik lang siya umabot sa 2 volts. Dito 2 volts DC. At saka may sample pa ako dito. Ito. 3 volts po ito. So baka makaya niya. Tingnan niyo. O balik tayo natin. O wala na talaga. Wala nang battery. Hindi na kaya ng battery talaga. O wala na. May isa pa akong battery dito. Ito. Ayan. Oh, malakas itong isa. Makapoy dito. Oh. Almost 2.5 volts. Oh, subukan natin. Itong lead. Eh, 3 volts itong lead eh. Subukan natin. Wala. Walihin. So, may ilaw po siya. Okay itong battery sa relo na kuha ko. Isa. Oh. Tingnan nyo. May ilaw po siya. So, good po ito, ang battery nito. ito. O, oh, bali yan, negative positive dapat. Sakto yung negative positive polarity niya. Ayan. Okay. O, oh, may green pang color dito. Subukan natin. O, oh, ayan. Nag-ilaw siya. O. Oh. Ayan. Oh. May isa po akong regulated po dito. Subukan na rin natin yung regulated ito po, regulated. Paano ba yung test ng regulated? O, oh, set mo ng... O, oh, ayan. O. Oh. May rated po siyang 13.8. So, power supply po ito. Regulated power supply. So, pula. Obviously naman po, pula dito. Hindi pula rin. Dito din itim. So, isaksak mo dito. So, nakaset po siya sa 10. So, 15 lang muna. Para hindi malakas yung reflector ng guwan needle natin o oh, 50 50 ibig sabihin dito ka mag sa pangalawa po ito 50 40 30 20 10 subukan natin oh, ayan oh. oh so umabot po siya ng almost 13 DC volts ayan yan po ang pagtest sa mga DC volts ayan Okay. O, hanggang dyan muna po tayo sa ating mga tester. May advantage po ako sa part 2 natin ito. Bakit namin hinawakan yung linya po? Doon ko pa po kalawanag. So, hanggang sa muli po, Paddy Proy, sana po may natutunan po kayo sa araw na ito. At huwag sana po kayo, sana nyo po, sana po mag-share po kayo para marami pong nakaalam sa mga ginagawa ko. Lalo na yung hinawakan kong isang linya po. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-comment po sa baba. Body for you po at your service. Salamat!